halb sechs. Neuer Morgen ist erwacht. Ich muss sagen, die haben gestern ganz schön lange Party gemacht. Also das war garantiert 3 Uhr nachts oder so. Um vier bin ich aufgewacht und da war es ruhig. Und da war aber meine Matratze, hat sich nicht mehr aufgehört. Also die war total, ja, alle Luft draußen. Da wusste ich, okay, eine Stunde später muss ich sowieso aufstehen. Aber es ist super schön, jetzt super ruhig. Zwei Schwänchen. Dann starten wir mal nach Ungarn, Suri, hä? Ja. Ich hatte die Hoffnung, dass, weil es hier ja ein riesengroßer Badestrand ist, dass es auch Duschen gibt und es gibt sie tatsächlich. Tada! Und da hinten auch. Das heißt, ich kann mich jetzt frisch machen. Voll geil. Und Haare waschen und alles. euro zeichen Die Frage, da wo wir herkommen? Hm. Oder nach da vorne? Ah. Das ist immer so schwierig zu lesen. Ich habe die Euro Velo gefunden. Mal gucken, wie lange es ein Fahrradweg gibt. Wir sind ins Feldweg reingefahren. Der hat nicht so ganz einfach zu fahren, ist, weil er viel Sand hat. Aber super schön hier mit den Sonnenblumen. Endlich immer wieder welche, die blühen. Die anderen waren ja auch alle verblüht. Und da hinten sind noch viel mehr. Voll schön. Ja, hier seht ihr, dass ich mit Sand nicht meinte. Ich kann es einfach nicht durchfahren. Ich weiß nicht, vielleicht kann es mit einem normalen Fahrrad, aber mit Hänger auf jeden Fall nicht. Da kann man echt nur schieben und das ist schon echt anstrengend. Oh. Sind ja echt komplett in den Farmländern. Das war wirklich nicht meine Wunschvorstellung, morgens um acht Kilometer weit durch den Sand das Fahrrad zu schieben. Ich hoffe, dass da bald jetzt gleich die Straße kommt. Das ist schon ätzend hier. Ah, Straße erreicht. Geil. Ja, Verabschieden wir uns nochmal den ganzen Müll. Der hoffentlich in Ungarn nicht auf uns wartet und da vorne ist die Grenze. Das heißt, wir verlassen jetzt Serbien nach 4756 Kilometern. Das ist ja nett. Es gibt einen Fahrradstreifen. Das ist ja ungewöhnlich. Voll nice, dass wir den ganzen Autos vorbeikommen. Das ist schon das scheint hier eine längere Geschichte zu sein. Jetzt sind wir in der EU. Das hat sich tatsächlich gezogen. Der wollte meinen Pass zweimal sehen und das ist der allererste nach zehn Ländern, zehn Grenzübergangen, den Zuris Pass sehen wollte. Und der hat mich gefragt, wie was zu verzollen hat. Das habe ich auch nie. Fahrradverbot und die Fahrräder fahren durch. Ich bin gerade auch durchgefahren und die Polizei ist mir entgegengekommen, die hat noch nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, was die Schilder da sollen. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es gibt wirklich einen durchgängigen Fahrradweg von nach Czeget. Ich fahre bestimmt schon 15 Kilometer Fahrradweg. Guckt euch dieses krasse Gebäude an. Wunderschön. Das ist der Wasserturm von Czeget. Sieht auf jeden Fall recht hübsch aus. Also es macht schon Spaß, hier durchzufahren, weil es einfach richtig viele schöne Gebäude gibt. Hier zum Beispiel. Das ist das Rathaus, da hinten mit dem grünen Dach. Und das muss die Fußgängerzone sein. Auch schön. Man mag es kaum glauben, aber es gibt wieder zuckerfreies Eis. Zuri, Eis für dich. Mmh, Vanille. Voll im Magen, voll im Akku geht's jetzt weiter. sieht mir echt hinter jeder Ecke ein neues schönes Gebäude. Also ich bin echt überrascht. Echt schön. Sieht auch echt schön aus. Und hier, da hinten, ist auch alles. Also es gibt hier die ganze Strecke raus, das sind bestimmt schon 10 Kilometer Radwege, was echt nett ist. Aber es ist schon echt ein super Geholper. Also die Straßen sind schon nicht in den besten Verhältnissen. Und dann geht es immer hoch und runter. Und ich finde, die Hauptstraße sieht auch nicht besser aus, von der lohnt sich das nicht. Ist schon hier echt ziemlich gerüttelt. Also ich muss wirklich die Ungarn loben. Das ist eine Standardlandstraße und das ist jetzt bestimmt schon 30 Kilometer Fahrradweg nebendran. Also richtig geil. Wir sind jetzt gerade am kleinen See vorbeigekommen. Und das ist der perfekte Platz für eine kleine Pause, um ein paar Pfläumchen zu essen, hä, Zuri? Und Zuri kann mal ein bisschen ins Wasser hüpfen. So ist echt windig und irgendwie komplett der Gegenwind. Das heißt, ich kann hier wieder so 13 km fahren, obwohl ich gerade Strecke normal so mindestens 18 fahre. Echt anstrengend so am Ende des Tages. Ja. Ja, die Ungarn die sind alle ein bisschen skeptisch. Die grüßen nur sehr zögerlich und die meisten grüßen gar nicht, auch wenn man sie selbst grüßt. Sehr spannend nach den Serben, die schon skeptischer waren als die Bosnier. Die Bosnier waren ja überwältigend freundlichen und die Montenegro, die kann ja gar nichts kommen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Platz gefunden. Ich habe keinen Bock mehr zu fahren. Wir haben jetzt halb sieben. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Wir werden jetzt hier irgendwo im Wald schlafen. Da hinten hört man so einen Bauern, aber ich denke, der sollte uns auch nicht sehen. Ansonsten ist doch die Schwiese total schön zum Schlafen. Jetzt 
morgen 6 Uhr und ich wollte euch noch mal kurz zeigen, den Schlafplatz von gestern Nacht. Zuri war nachts mal kurz streuen, aber sie ist dann sofort zurückgekommen, als ich sie gerufen habe. Aber sie kam von weit. Ne, Zuri, wo warst denn du gestern Nacht? Wo warst denn du? Und dann ist immer alles super. Also ich glaube, dass wir tatsächlich heute irgendwie 100 Kilometer die Grünlandschaft fahren. Plattes Land mit ab und zu Bäumen und Wald. Aber es ist nicht so viel verkehrt. Jetzt fahren wir heute bis zur Donau und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Das sieht ja nach Hochsicherheitstrakt hier aus. Das ist ein Gefängnis. Fast zwei Zäune. Tja, das ist echt groß. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich fahre in so ein kleines Mini-Städtchen und ich hoffe, es gibt ein Café. Aber ich glaube, hier gibt es alles Mögliche. Voll gut. Ich habe hier Frühstück. Ja, das sieht doch wieder Stadtkern aus. Und nur noch ein Café finden, das offen hat. Das ist doch zu. 8 Uhr schon. Ich habe jetzt drei Stunden Pause gemacht, weil mich der Tag danach tatsächlich noch ein Schweizer eingeladen hat auf Kaffee. Und äh, jetzt geht es für uns weiter. Ich habe aber komplett vollen Akku. Ich finde es irgendwie echt komisch. Ich war jetzt einkaufen im Spar. Einzukaufen, keine Ahnung, da was man ausgegeben hat. Das ist dann irgendwie 1100. Ich habe keine Ahnung, was die Umrechnung ist, weil die irgendwie nicht so ganz möglich ist. Also im Kopf. Naja, aber es wird alles schon hier nicht so teuer sein. Ich kaufe ja auch keine teuren Produkte, ne, Suri? Kaufen wir immer nur Essen für uns beide. Also hier gibt es kontinuierlich scheinbar Radwege, also fast. Die nächste Stadt sind 14 Kilometer und so wie es aussieht, gibt es komplett einen Radweg dahin. Mega geil. Gut für Zuri. Für mich auch. Ungarn, du enttäuscht mich. Oh oh. Hm, mal wieder das Fahrrad war ewig okkupiert. Ich glaube, das war die Eisdiele mit der größten Auswahl, die ich je gesehen habe. Wir haben tatsächlich auch zuckerfreies Eis, also wieder Eis für Zuri. Zuri, es gibt Eis für dich. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ah. Mmh. Hier soll eine riesen Seenlandschaft sein. Schauen wir uns das doch mal an. Ich weiß das, man darf da nicht mehr lang. Ha. Na ja, dann war es ein kurzer Trip. Das sind echt tausende Seen. Also das geht da hinten noch ganz schön weiter. Hm, blöd. Da Karte mal an. Wir sind jetzt hier der rote Punkt. Das sind alles Seen. Super krass. Echt riesig. Riesengebiet. Schade, dass man da nicht weiter lang fahren kann, weil es sind überall kleine Straßen drin. Naja, müssen wir wohl die Hauptstraße drum herum fahren. Gerade sehen. in Hatter. Ende für heute. Weil da hat Komod, das ist mal gut, weil da hat ein Nutzer reingeschrieben, dass es da ein Free Camping gibt, direkt in der Donau. Und ich dachte, das ist der perfekte Platz, um heute Abend mal so ein bisschen zu chillen. Wir haben erst 6 Uhr. Man muss ja auch nicht immer ewig bis zum Dunkeln fahren. Und zu Real auch keinen Bock, wenn man hört. Hier steht auf dem Schild Hunde verboten, aber es steht auch Angeln verboten. Und da unten sind Angler. Und da steht auch Autos verboten. Und hier sind Autos. Also werden wir das Hunde verboten auch gekonnt ignorieren heute Nacht. Ich habe seit längerer Zeit nicht mal wieder gekocht. Es war Bohnen mit Nudeln. Nicht das Beste, aber es schmeckt richtig gut, wenn man das schon lange nicht mehr gegessen hat. Ich finde es so richtig geil, wenn Leute einfach alles ignorieren. Die ganzen Schilder. Steht ihr das da hinten? Auto, Angeln und Hund. <lacht> ich habe auf jeden Fall ein schönes Plätzchen gefunden. Ein bisschen abseits von den Leuten. Die sind mich alle da hinten. Und hier werde ich heute Nacht schlafen. Also ich glaube, es ist ein traumhafter Platz. Hier sind auch noch Leute da hinten, unten am Strand. Ich weiß nicht, wie viele da vielleicht auch abends schon noch also abhauen, sobald es ganz, ganz dunkel wird. Ich finde tatsächlich auch erstaunlich zu sehen, was manche Leute mitnehmen zum Ausflug mit dem ganzen Anhänger mit Essen. Das ist schon lustig. 